这是，这是我们沈组组组长，他是我们组长，陈组长，新来的吧？啊，会开声吗？会啊，帮我个忙，帮什么忙？不是，哎，你你先把手松开，好不好？你要去哪儿，你可以直接跟我说，我跟你去就完了，组长。真的想好了要加入军统了吗？您去哪我就去哪，跟着您走啊，没错。长官，这是你们家乡的歌吗？挺好听的。傻子，听得懂吗？听不懂。还真是傻、啊，问什么就回答什么。你是我的长官，你问什么我当然要回答什么。好，那我问你，支持共产党吗？我觉得，中山先生在的时候都可以联俄联共，那为什么现在要把他们视为洪水猛兽呢？我养父曾经也说过这种话。曾经？对，就是你现在说的洪水猛兽，让他再也不能说话了。有什么可说对不起的？我知道你的底细。一个忠烈之后，怎么会来我们破沈都组的工作呢？你整天都守着那些共产党的宣传语录在看。别说我没提醒你啊，不管你信什么或者不信什么，只要你不为领袖效力，破坏了军统的底线。我可保不了你。看一下了，往上，往上抬点，对齐了啊！好，走，哎，都快点啊！大家干活慢点啊，都快点啊！行，下了，快点，快点，快点啊！
杰作对诸位的工作基本满意，务必继续保持对领袖、对党国的忠诚，确保晚宴的顺利进行。这一次，上海、重庆、西安联合行动，一举断掉了共产党十几个秘密据点。光我们重庆，就抓了二百多共党可疑分子。你们记住一个原则：可疑就可以抓。我说他是共产党，他说他不是，他死了就是。嗯。这次戴老板有新任务。让我们暗中甄别这个人的政治身份，他叫高大福。高司令，哎，恭喜恭喜呀、啊！此人战前就有通工嫌疑，抗战中期又包庇纵容十几个工党分子，现在更是大放厥词，说什么两党一定要团结合作，谁先发动战争，谁就是历史的罪人。这他妈屁股完全坐到共产党那边去了。戴老板也忌惮他的身份，让我们暗中甄别。他妈，任务到了，我们行动队就有我们行动队的原则。什么他妈暗中不暗中，就一个字儿，给我查，砸了。婶婶，云飞，你可来了！啊，婶婶，这是我母亲亲自准备的礼物，托人从无锡老家运过来的。哎呀，劳你母亲惦记着，干嘛呀？千里迢迢拿这么多的东西，老人家心情可好呀？好着呢，一切都好，您就放心吧。我看到你学成归来，我真是开心。今年让你郑伯伯也是差人带了好多礼物，我就在想。你说当年咱们三家在一起，那多热闹呀！时常走动着。如今抗战都胜利了，我们还是天南海北的，见不上一面。我真是想死你了。是。夫人，你少说两句吧。司令都还不知道云飞少爷来了呢，赶紧进去吧。珊珊，那我就先进去见见高叔叔吧。好的，好的。一块陪你高叔叔聊聊天啊。好。叔叔，云飞啊，哎呀，这位是赵司令的公子吧？赵公子，这位是我世交家的晚辈啊，跟你这个青年才俊不能比，但在小年轻里还算是有点出息啊。云飞是这，这是作战处的陈银少将，长官好。哎，这不行，这个徐林，你比他小一点，叫他大哥吧。你已经好久没来了，我带你去见见奶奶。好，来来来，陈老弟，你自便，有事吩咐下人，我去去就来。好，你好，李建茂，到。陈长官，哎，吴草，快去。嗯，上等的茉莉花茶，吴草真是好记性，多记得你，还能记得我爱喝什么茶？慢慢用。将军，哎，陈将军，抗战胜利了，您这个作战处长一定要高升了啊！我先恭喜了。哪里哪里，这回啊，您再不用每天制定大大小小的作战方案了，也该放松放松，休个假了。哎，您夫人没来？啊，我夫人在老家呢。哎，这么多年打仗，可以说是颠沛流离，居无定所。没办法，我只能让她在老家。照顾我老母亲。哎呀，是啊，日寇铁蹄之下，国不像国，家不像家。好在如今抗战胜利了，一家人终于可以团聚了。我相信，和平的那天，很快就会到来的。我们要让国和家回到他们应该有的样子。让国和家回到他们应该有的样子。陈处长，你道出了我等的心声啊！杜<笑>官，你陪陈将军聊会儿啊。好，我先忙。哎，好。
，李青马。怎么样啊，周副官？最近还好吗？挺好。高司令呢，虽然说是落了一闲职，但是你这儿一定要精心照顾周全。是啊，这重庆党国要员这么多，明争暗斗的，可一点都不比战场上的少。嗯。王团长大老远的啊，舟车劳顿过来参加司令寿宴，我真是万分感激啊！我姓窦，这些年的仗打下来，司令麾下那些个能征善战的，大多都战死疆场，兵员损失严重。司令一直心情不好，好些事情都无心去做。我呢，就是替司令多想些事儿，多跑些路啊！在高司令身边待了这么多年，你是他真正的幸福啊！一定要好好的干，前途无量啊！你说这仗刚打完，上头又是抽我们的人，又是调我们的粮，武器装备很大部分都调到东北去了。司令是不敢公开对抗，每天回到家关上门发脾气，我是一点都不能替他分忧啊。那能怎么办呢？军命难违啊。那上头把这兵力和军备，那是送往前线，估计与共军作战是在所难。没事吧？陈将军，没事吧？陈将军，要不这样，你把这个衣服脱下来，我给吴嫂送去。喂，当心点啊！吴嫂啊，哎，等菜差不多上齐了，再麻烦你个事儿啊。您说什么事儿？是这样啊，陈将军啊，不小心将茶水弄到衣服上了。这样，我把这些菜弄完了之后喂老太太吃饭，吃完饭我就弄这衣服，放心吧，耽搁不了的啊。哎，您把衣服搁那儿吧。啊，那我就搁那儿了啊。哎哎哎，吴嫂，辛苦你了啊。范强进去了，刘一伟人在这儿，徐坤到正北。军统行动队的，正追捕一名工党分子，看见那条人进院了，我得抓住他。不行，你现在拦着我，叫包庇工党分子，你知道吗？这个对你担得起吗？哎，你看，还有血呢。来个人，这不，这不就看见了？快把他那儿走、哎！我去找人，我去找人！不行不行，他要真醒了，一个人还对付不了他。你到街对面找两个爸爸来，咱们给他抬走。快点，我操！哎哎，抓紧时间，快点！哎。你是什么人？敢私闯我这里？报告司令
我是军统，重庆行动队队长马武，正在追捕一名工党分子，马上要抓住了，可他翻墙，跳入您府内，所以打扰了。在我府内，不可能吧？我亲眼所见。我这里没有什么共产党，今天是我高大福，五十大寿，谁敢胡来，我就对他不客气。对不起，高司令，真不知道您今天说什么。但是眼下抓捕工党分子，乃是党国第一要务。这个蒋委员长和戴局长已经下了死命令。今天这个局面，放着这个工党分子不抓，是我玩忽职守。如果您不让我抓，那您是妨碍公务，这也不好吧？司令守夜，我看谁敢造次！在执行公务。陈岩老弟，你认为我高大福会勾结共产党吗？我当然相信，高司令对于党国的忠诚。周副官，把枪放下。司令，在我高大福家里舞刀弄枪的，成何体统？就让他们搜吧。我倒也想看看，我这里究竟有没有共产党。谢司令理解。就他，你快点把这人抬出去啊,啊！你们去那边看看，是是。抓住了没有？抓住了没有？抓住了没有？停下来！抓住了没有？是不是他？控制住他！放开我！放开我！放开我！你在哪儿呢？放开我！放开我！高司令，他就是我抓的工党。你说他是共产党，他就是共产党。据我们可靠情报，这是川东特委的秘书，身上有重要情报。我们追了他很久了，现在的问题是，他跑了这么远，别人家的不进，偏偏到您家他越了进来，说明这里有他同伙。高司令，您的府上有共产党啊？那你看，谁向他要联络的共产党啊？谁？连一下，纸人出来了，我就饶你不死。哪个是你的同党？你妄想！我们共产党人是绝对不会出卖自己同志的。人头你还嘴硬，你保护你的同志，可没有人挺身而出保护你。我数十个数，再不吃人头，现在就毙了！一、二、三，打死我！在重庆谈判，印发了剿共手册，并且已经向上党地区派兵遣将，所以一定要尽快让家里人知道。最近你要格外小心，敌人的无线电侦测设备活动更加频繁。放心吧。
这事儿纯属意外，我也没想到。哎，你慢点啊，台阶。弄这些没用的有你了，让你演个戏，你说你还演过了？我哪知道高大福他玩掏枪这一套？建国，这正好说明高大福他肯定有问题。一，打死我。二。三，打死我！打死我！控制住！老子不怕死，老子不怕死！打死我！好，我就成全你。对对。哎，搞事了，搞事！他不能死，他不能死。你不是说我包庇共党吗？我现在就崩了他。现在还不能死，他身上有重要情报，我得回去慢慢问。带回去。老司令，不好意思，你五十大寿。就让这么个事给搅了，改日我登门赔罪，偷偷滚蛋！夫人，你没事吧？听说了吧？行动队那个马五这个蠢货，演了一出苦肉计去高大福家去闹，结果呢，丢人现眼。赔了夫人又折兵，蠢蛋归蠢蛋，但这次不是一无所获。他们这一折腾，倒是提醒了我，对待高大福这种内部动摇分子，我们一刻都不能放松。从今天开始，我会派侦测车，每天去高家附近溜达几圈。嗯，但是要注意，最近不要惊动他们家的任何人。毛泽东在重庆跟委员长谈判期间。不要给新闻界和国际友人留下什么口实，明白吗？明白。陈组长，陈组长，跟踪我？没有啊。知道那车里坐的是谁吗？大概知道。你要不是跟踪我的话，那你就是要投共。每天在审读组里读那些共党的资料，我就是想看看他们长什么样子。那你呢？你为什么来这儿？我就是想看看，杀害我父亲的人到底长什么样。可你凭什么确定就是他们干的？抛掉你那些幻想吧，他们可不像宣传资料里写的那么美好。要是真刀真枪干起来，这你也不会收留。是吗？可我倒是觉得行动队的那些人，看起来更面目可憎一些吧。石佩英，我们已经谈过好几次了，你还是执迷不悟。我党的政策你是了解的，一向是坦白从宽，抗拒从严。让你自己主动交代，就是想给你一次重新做人的机会。已经被抓住了，就没有想过活着出去。你不要把路都堵死了。我劝你还是自己主动说吧。你不要以为我们什么都没掌握。洪湖二号，洪湖二十四号，洪湖一百一十一号，你们都是同期到延安的。你说的这些，我一个字都听不懂。那么，是谁指使你发包的？洪湖二号。是全校第一名，求求你带上他吧，带上我吧，求求你了。洪湖二号，上车。好，谢谢。你们是抓不到他的。
期你们这个组长陈玉婷啊，那可真是出了名的美人。哎，不夸张的说，科长以上的人那都约不出来。要不是他养父去世的早，性情大变，抬眼看你都未必，没人敢惹他。还过来给我捧场，真是太给我面子了。来，您的专座给您准备好了，这边请吧。林大小姐别太客气，我就是随便坐坐。您忙您的，我还是要红酒。您还别说，我真给您准备了一瓶好的红酒。哦，是吗？您先坐，我一会儿让人给您拿过来。谢谢。何老板，那技术哥的装备胶也是大美女，你们俩怎么不动心来？那就算了吧，那太好了，没人敢惹她。哈。他是个孤儿，养父叫陈怀恩，也是个老军头，收养了他。后来陈怀恩啊，死活搭档于兴国，去上海刺杀大汉奸李伯群，结果好像是遇到了共党地后红队的行动，这交火当中枪炮无眼，两个人都没能回来。这陈怀恩啊，好歹还找了个尸体回来安葬，这于兴国啊，可是连块骨头都没落下来。我养父曾经也是过这种。曾经。凭什么确定是共产党误杀的？这个就得看当时局里内部调查报告的结果，毕竟咱们谁都不在现场。我觉得吧，这件事儿你别碰，最好连陈玉婷都远着点。你看他每天在局里那么闹，八成就是不相信这个理论。而且啊，他的背后关系相当复杂，连咱们叶区长嗯都得让他三分。希望他别恨错人了，这和你有什么关系啊？你不会是喜欢上陈玉婷了吧？还是沈东共党的资料沈都多了，你开始偏向他们了？我哪有偏向他们呀？但共产党那些话说的是挺有道理的，他那些宣传单上面写的都是各个阶层中发生的大事，他们分析的极为透彻，很容易吸引人看进去的。云飞，作为兄弟。必须得劝你一句，千万不要被共党的这些宣传品给吃化了。嗯，咱们在这儿啊，不谈政治了。我听行动队的人说啊，这个野头啊，那是各路人等打杂烩的地方。共党在这里通路，军统在这里对接暗号，当地袍哥老大胡阿福，十几个兄弟在这里轮流看场了。行，不聊着政治，来，快去吧。在想，我们有可能被敌人盯上。一连好几天，每天都增加那么多监测车，附近的高楼上又安装了监测天线。现在小白楼所有的无线电通讯，全都在敌人的监测范围之内，之后每一次发报，都有被发现的危险。更别说还有像赵云飞这样不请自来的。你说，如果在你发报的时候他突然进来了，后果不堪设想。收到，给一信号，定位，好，快把车开回去，快。我在想，咱们是不是可以向上级请示一下？既然城内这么严密，不如。我就把电台带到城外去，一旦你有事情，就到城外来找我
。现在敌人在城外、农村、乡下都有流动的监测车，我总不能把你送到更远的地方去吧？再说了，没有人掩护你，我怎么放心的下呢？担心我，我肯定会照顾好我自己的呀。我就在那儿守着电台，你一旦收到情报，就来找我发报。这样也不行，你想啊，怎么可能有一个国军军官会把自己的太太送到那么远的地方去？那之后我往返城乡，出入关卡，一定会引起军统特务的怀疑跟跟踪。再说了，那么大的电台怎么可能运得出去呢？每一道关卡查得非常的严格。恨不得连只苍蝇都要变一变施工师母。那还有什么解决的办法吗？我想，我们的组织一定用其他的方式来传递情报。如果不是迫不得已，不会采用电台的。我们在这担心也无济于事，不如再等等，会有机会的。我们要相信组织。昨天晚上信号就是从这附近中断的，您看咱们要不先查一下高家，转移到小白楼。行动队不是一向就是负责打草惊蛇的吗？他们来捣捣乱也挺好。咱们正好可以声东击西。我早就怀疑这里，立刻对小白楼展开调查。是。要暗中进行。楼里一共有几户人家，每户人家有几口人。每口人都是干什么的，都得查清楚。要留意他们的手指，经常发报的人，手指会有异常。明白。这么多了，再多也没有了，是不是？记得啊，下次可别再拖了。太先搁这儿吧。啊。哎，老黄，别走啊！放什么？先帮我把沙发搬进去。啊，好。奇奇怪怪的，该不会是特意的吧？刚才他给我报纸的时候，在观察我的手。也有可能是无心的，但也有可能是敌人派来的间谍。总之，这个老黄不大对头。那咱们以后还真是得小心点他。现在这些特务真是无孔不入，星辰，以后发报一定要格外小心，看来他们已经盯上咱们了。幸好他看的不是我的手。没事
这儿管事儿了吗？是啊。我们是军统局的。去去，别害怕。啊，问你几个问题。啊，你们这栋楼里住的都是什么人？这楼里除了我，还住着四家。楼上住着三家，楼下住着一家。他一家是军医小金，在重庆警卫司令部供职。另外一家是马师长副官的表妹，还有是城防部。通讯科消息、消技术院和他的老婆，楼下住着单身男人，小孙，不知道干什么的。单身男人，他是经商的，不太像。那他是工人，那更不是。到底是干什么的？老总，你别问我呀，我打哪知道呀？我,我就是在这儿收个房租。至于他们具体干什么，哎呀，我可真不知道。你记住。今天我们没有来过，直接看报纸。是。所以你们认为，这个单身男人最可疑？是的。看起来像，未必就是；看起来不像，未必就不是。但是目前至少可以肯定，小白楼里一定有一家就是秘密电台说的什么组织？你自己去找去、啊。站住蠢货！
是自己人，他在保护我们。那个女人才是狗特务，他一定是怀疑我们，所以故意来试探我们的。老黄。是为了保护我们才牺牲的。赶紧发报吧，不能让老黄白白牺牲。情报顺利发出，此后我方获得了上等战役的阶段性胜利。这一胜利打击了蒋介石的气焰。加强了中共在重庆谈判中的地位，对争取和平民主的斗争起到了重要作用。Thank、you.